Hello guys, in this video, I will explain how to design a 4-bit ALU using Logisim software. ALU means arithmetic logic unit. It is a device used to perform the arithmetic and logic operations. Okay, to perform the logic and arithmetic operations, we used 4 bits data. Okay, where arithmetic means addition, subtraction, multiplication, division, etc. Whereas logical operations are end operation, or operation not, XR, XNR, NAND, NOR, etc. Okay, so we can uh, check any kind of logical operations and arithmetic operations. In this uh, design, I have chosen only end gate, end operation, or operation, not operation, and the arithmetic operations are end operator, uh, end operation, and the subtraction operation. Okay, here this is the very simple circuit. Okay, you could have four bits used just num property, four bits give bit to give used as a chair as now from Ledu. Very easy to come out design this coach. Okay, so you could have four, you could have used as a operation as a total five operations and perform just now. You could make clear to mention this and end or not add sub. So either operations any perform chayali kani at a time only it can perform one operation. Wakasari, Wakapani Matram, Chegar, the Yale Yonedi, Kada, Adi either arithmetic or two, let the logical of two. Kabati, Wakasari, Waka function of Matrame perform chase, then you output the Manaki chair twenty. Uh, process ni perform chetan used to say it what a circuit device a mux device mux and tenti multiplexer and tarthini multiplexer in multiplexer law mano so different sizes only different sizes multiplexer yoka usual ga mano then a size in a lot define jay two and day two power n two power n by one and term and day two power n by one and day and day n the number of selection lines indicate chess the two power n inputs is the mark single output was on the where n are the number of selection lines used to select the particular input given uh, to the max okay you could have me row e max ni mano only four with this one and inputs and navy okay four inputs this one two selection lines use just the nano in the use just now and day you could have waka waka block and day you know both the addition and operation they perform chase as the nano property waka single output to mother may get a question the okay yeah just enough to do then you can corresponding output us on the i like a subtract chess in a puddle you could get then you can corresponding output on a those on the property you max name and are wanting many to one and the operation and good under but a many to one operation perform j set 20 combinational circuit device in t and a max and japa to multiplexer and also okay so on the can you can in this not one to the five baduluka only four by one max in a this one are in the pool e ed yadar circuit and but see in see out on the other day ed yadar circuit dean loan you know you could have yada edition name subtraction perform they set up to okay output as a focus are you are the focus are subtract out the dhani ke marla separate circuit and add up just one on got a four inputs it was the end key or key not key then key four inputs go to two selection lines cover it so two selection lines in any glitches i know okay next you could have just see max and under the output to go then the output to the good is good now we turn it to you couldn't any bits use just the nano every time you could already make a mention just the nano four bit arithmetic device and design just say the cover the knock input sign as a day you could have been put so man could see result in a sorry output learning on the compulsory you put a cut up Maxa selection and sell at this one. You put me to the design jet and key doubt routes. We are a design charity than the already design Jason Chargadan. Emily then take a manaki menu low. We could have one take our sake crystal. You could have plexus and on the other day. Plexus click just a multiplex. I know you can make separate to choose the knock of a block and a lack of choice. So Maxa need a good on the direct selection and several. We just to make a certain place just a it shows the importance of the pin particular pin. A pin no angels. 
చేస్తుంది అనేది దాని యొక్క స్పెసిఫికేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట సో ఆ పిన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ మీకు ఎనేబుల్ ఓకేనా ఇక్కడ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎనేబుల్ వెన్ నాట్ జీరో అవుట్పుట్ ఇస్ ది సెలెక్టెడ్ ఇన్పుట్ అంటే నాట్ జీరో అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎనేబుల్ చేస్తుంది అనమాట సో దీన్ని యూజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఒక చేసిన పర్లేదు చేయబోయినా పర్లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను ఇక్కడ సెలెక్ట్ అన్నప్పుడు ఐడెంటిఫైస్ విచ్ ఇన్పుట్ బికమ్స్ యాజ్ అవుట్పుట్ అంటే ఈ ఇన్పుట్స్ లో ఏది అవుట్పుట్ గా వెళుతుంది ఒకసారి అనేది ఇండికేట్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ ఈ పిన్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి సెలక్షన్ ఇన్పుట్స్ కి సెలెక్ట్ అన్నారు కాబట్టి సెలక్షన్ ఇన్పుట్ కింద ఈ పిన్ ను వాడితే ఇక్కడ మనము ఇక్కడ ఎన్ని తీసుకోవాలి అంటే క్లిక్ చేస్తాను చూడండి అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ దీనికి ఇవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఇన్పుట్ కదా సెలక్షన్ ఇన్పుట్ అంటే ఇక్కడ నుండి ఇన్పుట్ తీసుకొచ్చాను ప్లేస్ చేస్తాను ఇన్పుట్ కి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఇలా కర్సర్ పెట్టాను యాడ్ అన్ ఇన్పుట్ పిన్ అని ఒక చిన్న గ్రీన్ సర్కిల్ వచ్చింది ఆ అక్కడ నుండి మనం లింక్ చేయాలి అంతే కాని వేరే రిమైనింగ్ త్రీ సైడ్స్ నుండి చేయడానికి లేదు ఇప్పుడు ఎలా ఇవ్వాలి నేను దీన్ని తీసుకొచ్చేసి దీనికి లింక్అప్ చేసుకోవాలి కదండి ఇలా లింక్ చేస్తాను ఇక్కడ ఎంత ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి నాకు ఓన్లీ వన్ బిట్టే ఉంది కానీ ఎన్ని కావాలి నాకు టూ టూ సెలక్షన్ లైన్స్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ క్లిక్ చేసేసి ఇక్కడ నేను డేటా బిట్స్ ని చేంజ్ చేసుకుంటున్నాను డేటా బిట్స్ టూ ఇచ్చేసాను ఓకే ఇక్కడ టూ ఇచ్చాను కానీ ఇక్కడ ఎందుకు ఆరెంజ్ కలర్ లో వచ్చేస్తుంది మనకి అంటే దీని యొక్క సైజును చూస్తే మక్స్ తీసుకున్నప్పుడే నేను మరలా ఒకసారి మక్స్ తీసుకుంటున్నాను దీని యొక్క సైజ్ ఎంత ఉంది సెలక్షన్ బిట్స్ వచ్చేసి వన్ ఉంది డేటా బిట్స్ వన్ ఉంది డేటా బిట్ వన్ అయినప్పుడు సెలక్షన్ బిట్స్ టూ తీసుకోలేను కదా నేను కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ సెలక్షన్ బిట్ మార్చినప్పుడు సెలక్షన్ బిట్స్ రెండు ఇచ్చినప్పుడు డేటా బిట్స్ కూడా నేను మార్చుకోవాలి డేటా బిట్స్ ఎన్ని ఇవ్వాలి ఫోర్ డేటా బిట్స్ ఇవ్వాలి అప్పుడు మనకి ఆరెంజ్ కలర్ పోయి మామూలుగా బ్లాక్ కలర్ లో వచ్చేస్తుంది లేదా గ్రీన్ కలర్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది సో దిస్ ఇస్ హౌ ద మల్టీప్లెక్సర్ కనెక్షన్ ఈజ్ డన్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది సెలక్షన్ ఇన్పుట్స్ ఓకే ఇలా ఇచ్చేసాను ఇప్పుడు దీనికి ఇక్కడ మీరు ప్లేస్ చేస్తే ఫోర్ ఇన్పుట్స్ ఇన్పుట్ జీరో ఉంటుంది ఇన్పుట్ వన్ ఇన్పుట్ టూ ఇన్పుట్ త్రీ ఉంటాయి ఈ ఫోర్ ఇన్పుట్స్ ని మనము ఈ యొక్క ఆపరేషన్ యొక్క అవుట్పుట్స్ నుండి తీసుకొచ్చేసి ఆపరేటర్ యొక్క అవుట్పుట్ ని కనెక్ట్ చేసేసుకుంటాం ఇక్కడ వచ్చేసి రైట్ సైడ్ మీకు ఇట్ షోస్ ది అవుట్పుట్ ఓకే ఇక్కడ అందుకని ఇక్కడ నేను అవుట్పుట్ ఇచ్చాను మరి ఇక్కడ అవుట్పుట్ కూడా చూడండి ఎన్ని బిట్స్ ఇచ్చాను మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి క్లిక్ చేశాను ఇక్కడ దేర్ యూ కెన్ సి ద డేటా బిట్స్ ఆల్సో షుడ్ బి ఫోర్ ఎందుకు అంటే నాకు టూ సెలక్షన్ లైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ నాకు ఫోర్ ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను అవుట్పుట్ మరి ఒక అవుట్పుట్ కదా రావాల్సింది కానీ అవుట్పుట్ కూడా ఎన్ని బిట్స్ తో రావాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ అవుట్పుట్ సింగిల్ అవుట్పుట్ ఏ వస్తుంది అదే ఎండ్ అవుట్పుట్ అవ్వచ్చు ఆర్ అవుట్పుట్ అవ్వచ్చు నాట్ అవ్వచ్చు లేదా యాడ్ అవ్వచ్చు సబ్ అవ్వచ్చు కానీ ఇట్ షుడ్ కన్సిస్ ఆఫ్ ఓన్లీ ద బిట్స్ ఆర్ ఫోర్ బిట్స్ డేటా బిట్స్ ఎన్ని తీసుకుంటే మనం అన్ని బిట్స్ తో సింగిల్ అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు నేను ఈ మల్టీప్లెక్సర్ కి నేను సెలక్షన్ ఇన్పుట్స్ ని అసైన్ చేసుకున్నాను జీరో జీరో అయినప్పుడు ఎండ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి ఎందుకు అంటే ఎండ్ గేట్ యొక్క అవుట్పుట్ ని నేను జీరోకి కనెక్ట్ చేశాను కాబట్టి దాని సెలక్షన్ లైన్ కంపల్సరీ ఏమవుతుంది జీరో జీరో అవుతుంది ఓకే ఇక టూ సెలక్షన్ లైన్స్ అంటే మనకి ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తే ఫోర్ కాంబినేషన్స్ టూ పవర్ టూ కాంబినేషన్స్ సో జీరో జీరో మీన్స్ ఎండ్ ఆపరేటర్ జీరో వన్ అంటే ఆర్ ఆపరేటర్ వన్ జీరో మీన్స్ నాట్ వన్ వన్ అంటే యాడ్ సబ్బు ఇక్కడ చూడండి ఎండ్ ఆరు నాట్ ఈ దీని నుండి యాడ్ సబ్బు రెండు వచ్చేస్తాయి అట్ ఏ టైం అంటే ఒకసారి యాడ్ వస్తుంది ఇంకొకసారి సబ్బు వచ్చేస్తుంది ఓకే దిస్ ఇస్ ది ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది మక్స్ ఓకే టు ప్రొవైడ్ ది అవుట్పుట్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఇప్పుడు దీనికి మక్స్ కి అంటే మనం డిజైన్ చేసేటప్పుడు మనం బ్యాక్ ప్రాసెస్ లో వస్తే చాలా ఈజీ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఆపరేషన్స్ వచ్చేసినవి ఈ ఆపరేటర్స్ వర్క్ చేయాలి అంటే ఇన్పుట్స్ కావాలి కదండి ఇన్పుట్స్ ఎక్కడ నుండి ఇస్తాం మనం జనరల్ గా ఇన్పుట్ డేటాను ఎక్స్టర్నల్ గా అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదా ఇంకా ఏంటి అంటే ఈ ఏఎల్యూని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే యూజువల్ గా సిపియూ డిజైన్స్ లో యూజ్ చేస్తారు సిపియూ డిజైన్ లో యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం అక్కడ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ కూడా వాడుకుంటాము ఎందుకు రిజిస్టర్ ను వాడతామ
ఓకే లాజిక్ గేట్స్ అన్ని ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మల్టీప్లెక్సర్స్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్ అన్ని ఒక చోట ఉంటాయి అర్థమేటిక్ అంటే చూడండి అడిషనల్ సబ్ట్రాక్షన్ కంపారేటర్స్ అవి ఉంటాయి అవి కూడా అర్థమేటిక్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్ మెమరీ అంటే సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ కదా ఇవన్నీ కూడా ఒక లిస్ట్ లో ఉంటాయి మెనూలో కాబట్టి ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేస్తే మెమరీ మీద క్లిక్ చేస్తే దేర్ యూ కెన్ సి రిజిస్టర్ ఉంటుంది ఇక్కడ రిజిస్టర్ ఎలా ఉందో చూపిస్తున్నా చూడండి సపరేట్ గా మరలా ఇక్కడ ఉన్నది సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే ఉంది నాకు ఓకే సో రిజిస్టర్ తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ రిజిస్టర్ కి ఏమేమి ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయండి జీరో డి ఉంది క్యూ ఉంది ఎండ్ ఉంది జీరో ఉంది కదా ఇప్పుడు ఈ రిజిస్టర్ కూడా ఎన్ని బిట్స్ అంటే డి అంటే చూడండి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది వాల్యూ స్టోర్డ్ ఆన్ క్లాక్ రిజిస్టర్ ఓకే ఇదేంటండి ఇప్పుడు నాకు వాల్యూ ఆన్ క్లాక్ అంటే దీనిలో స్టోర్ అయ్యేటువంటి డేటా అనమాట ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను చూడండి క్లాక్ దిస్ ఈస్ విచ్ రిప్రజెంట్స్ ది క్లాక్ ఇక్కడ ఏంటి క్యూ అనేది ఏంటి అవుట్పుట్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓకే రిజిస్టర్స్ కరెంట్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కాబట్టి మన క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ డి ఇన్పుట్ లో ఏదైతే ఉందో సేమ్ అంటే ద వాల్యూ స్టోర్డ్ అండ్ క్లాక్ ట్రిగర్ అంటే ఏంటి క్లాక్ అప్లై చేసి ట్రిగరింగ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ స్టోర్ అయినటువంటి డేటా ఈ రిజిస్టర్ లో సేమ్ మనకి అవుట్పుట్ గా వచ్చేస్తుంది అనమాట డి రిజిస్టర్ ఉన్నటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్ అది అందుకే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది అక్కడ క్యూ ఆఫ్ టీ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు డి అని రాస్తాము అందుకనే డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ని ఈజీగా ఉంటుంది అని ఆపరేషన్ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ కింద డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ని యూస్ చేసుకుంటారు ఓకే సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని బిట్స్ ఉండాలండి డేటా బిట్స్ ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేయడం దాని ఎయిట్ బిట్స్ వచ్చింది కానీ నాకు ఎయిట్ బిట్స్ కాదు కదా నేను యూస్ చేసేది ఫోర్ బిట్ అర్థమేటిక్ యూనిట్ ఏఎల్యూ కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్ టు ఫోర్ బిట్స్ ఇక్కడ ఫోర్ బిట్స్ చేంజ్ చేసేసుకున్నాను ఇది ఫోర్ బిట్స్ చేంజ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు డికి ఏమి ఇవ్వాలి నేను కనెక్షన్ ఎక్స్టర్నల్ గా ఒక ఇన్పుట్ ని నేను ప్రొవైడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నా ఇన్పుట్ డేటా నేను ఎవ్రీ టైమ్ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ ఆపరేషన్ అన్ని ప్రాపర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాయి ఏదైతే చూడాలి అంటే అందుకని నేను ఎక్స్టర్నల్ డేటాని ఇన్పుట్ డేటాని కనెక్ట్ చేశాను ఏ అనే నెంబర్ ని కనెక్ట్ చేశాను ఈ ఏ అనేది ఏంటి ఎక్కడ నుండి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ నుండి తీసుకుంటే ఇది ఏ ఇన్పుట్ అనమాట ఇది ఇది ఇన్పుట్ కి సేమ్ క్లిక్ చేసేసాను క్లిక్ చేసినప్పుడు దేర్ యూ కెన్ సి డేటా బిట్ బై డిఫాల్ట్ జీరో ఉంటుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఫోర్ బిట్స్ కింద తీసుకోవాలి సేమ్ వే ఇక్కడ బి అనేది సెకండ్ నెంబర్ సేమ్ ఇదే రిపీట్ చేసి కంట్రోల్ సి కొట్టేసి ఇక్కడ కంట్రోల్ బి కొట్టేస్తే సేమ్ వచ్చేస్తుంది సెకండ్ బిట్ కింద తీసుకోవచ్చు ఈ నెంబర్ ని ఈ రిజిస్టర్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను ఈ నెంబర్ ని ఇంకొక రిజిస్టర్ కూడా కావాలి కాబట్టి కంట్రోల్ సి కొట్టి కంట్రోల్ బి కొట్టేశాను ఇక్కడ ఇంకొక రిజిస్టర్ వచ్చేస్తుంది సేమ్ సో దీన్ని దీనికి దీన్ని దీనికి ఏకి బి కి ఇచ్చేస్తాను నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమి ఇవ్వాలండి డికి కనెక్ట్ చేస్తాం ఈ ఇన్పుట్స్ ని నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే క్లాక్ అన్నాను కదా క్లాక్ ఇచ్చేస్తాము కనెక్షన్ క్లాక్ ఇవ్వాలంటే క్లాక్ కూడా మనము ట్రిగరింగ్ అని అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదంటే వన్ ఇచ్చినా చాలు పర్మనెంట్ గా వన్ అనేది ఆపరేట్ అంటే అప్లై చేసేయచ్చు ఫిక్స్డ్ గా సో క్లాక్ వన్ ఇస్తున్నాము అంటే వీఆర్ అప్లై ది క్లాక్ అని అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ వన్ ఆల్వేస్ వన్ క్లాక్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ వన్ సో రిజిస్టర్స్ ఇచ్చాను దానికి ఇన్పుట్ డేటా ఇచ్చేసాను రిజిస్టర్ కి ఫోర్ బిట్స్ డేటా బిట్స్ అలాగే ఇన్పుట్ డేటాకి ఫోర్ బిట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను క్లియర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం ఇది ఎండ్ ఆపరేటర్ ఎండ్ ఆపరేటర్ కి ఇన్పుట్ సేమ్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఏ నుండి రావాలి బి నుండి రావాలి కాబట్టి సేమ్ కనెక్షన్స్ ఇచ్చాను చూడండి ఏకి ఇచ్చేసాను ఇది బికి ఇచ్చేస్తాను అలాగే ఆర్ కి కూడా రావాలి కదా ఇక్కడ ఏకి ఆల్రెడీ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ నుండి నోట్ పెట్టి తీసుకున్నాను అలాగే ఇక్కడ నుండి తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు మరి ఎండ్ కూడా బిట్స్ మార్చాలని ఎస్ ఎండ్ కూడా మార్చాలి ఎండ్ ఎక్కడ ఉంటాయండి లాజిక్ గేట్స్ లోకి వెళ్ళిపోతే మీకు గేట్స్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉంటాయి ఇక్కడ గేట్స్ ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ ఎండ్ గేట్ ఒకటి తీసుకొస్తున్నాను నేను మరి ఇక్కడ చిన్న సైజు గా ఉంది ఇక్కడ పెద్ద సైజు గా ఉంది ఎందుకు ఉంది చూడండి ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను నేను క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ గేట్ సైజ్ ఇస్తారు మీడియం నేరో వైడ్ అని నేను నేరో తీసుకున్నాను అంటే స్పేషియస్ గా ఉంటే మనకి చూడటానికి బాగోదని నేను సింపుల్ గా ఉండేలాగా చక్కగా చిన్న సైజు తీసుకొని పెట్టాను ఇలా తీసుకున్నాను దీనికి ఇన్పుట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు చూస్
ఇండికేట్ చూడండి సేమ్ నేరో సైజ్ లో ఉంది నెక్స్ట్ టూ ఉన్నాయి అవుట్పుట్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది అవుట్పుట్ ఇండికేట్ జీరో రావచ్చు వన్ రావచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ జీరో పై వన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఫ్లోటింగ్ కాకుండా ఓకే అలాగే నాటి గేట్ సేమ్ ఆపరేషన్ నాటి గేట్ ఇప్పుడు డేటా బిట్స్ ఫోర్ రావాలి అలాగే గేట్ సైజ్ అనేది కొంచెం పెద్దది పెట్టుకున్నాను నేను అవుట్పుట్ వాల్యూ జీరో పై వన్ రావాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఈ మూడు ఈజీనే మీకు ఓకే నాటి గేట్ కి మరి ఇన్పుట్ ఎన్ని ఇవ్వాలి నాటి గేట్ అంటే ఓన్లీ సింగిల్ ఇన్పుట్ కాబట్టి నేను ఏకి కనెక్ట్ చేసుకున్నాను అది మీ ఇష్టం ఏకే కనెక్ట్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు ఏక బదులుగా ఏం చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇది డిస్కనెక్ట్ చేసేస్తానండి నేను దీని బదులు నేనేం చేస్తాను సపోజ్ నేను బీకి కనెక్ట్ చేస్తాను ఇక్కడ బీ నుండి వచ్చే అవుట్పుట్ కి మన ఇష్టం అది ఎలాగైనా ఇవ్వచ్చు ఇలాగే రూల్ ఏం లేదు ఓకే ఒక సింగిల్ ఇన్పుట్ కాబట్టి ఏదో ఎనీ వన్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్స్ యూ కెన్ కనెక్ట్ ఓకే రిజిస్టర్స్ అవుట్పుట్ ఇంతవరకు ఈజీనే మనకి వెరీ క్లియర్లీ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇది కొంచెం ఆలోచిద్దాం ఇదేంటి అంటే యాక్చువల్ గా ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే అయితే దీని యొక్క పేరు కూడా మనకు వచ్చేస్తుంది యాడర్ అనేది అంటే యాడర్ సర్క్యూట్ అనేది డైరెక్ట్ గా మీకు ఇక్కడ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది అనమాట యాడర్ సర్క్యూట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అర్థమెటిక్ అంటే యాడ్ సబ్ట్రాక్టర్స్ కదా దీనిలో యాడర్ సర్క్యూట్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఓకే యాడర్ కి ఏమేమి ఉంటాయండి ఇది చూడండి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను వన్ ఆఫ్ ది నంబర్స్ టు బి యాడ్ అంటే ఏ ఒక ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఇవ్వచ్చు ఇంకా ఏమి ఇవ్వచ్చు సెకండ్ ఇన్పుట్ ఇవ్వచ్చు వన్ ఆఫ్ ది నంబర్స్ టు బి యాడ్ సిఇన్ అంటే థర్డ్ ఇన్పుట్ సిఇన్ అంటే ఫుల్ యాడర్ అనమాట దీని అర్థం ఇది ఇక్కడ ఏముంది సి అవుట్ ఓకేనా ఇది క్యారీ అవుట్ అన్నారు కదా అంటే చూడండి త్రీ ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నారు ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇక్కడ రైట్ సైడ్ వచ్చేసి అవుట్పుట్ సమ్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అయి ఉంటుంది ఫుల్ ఆర్డర్ అయి ఉంటుంది అక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు కానీ త్రీ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారంటే కంపల్సరీ ఇది ఫుల్ ఆర్డర్ అనమాట కాబట్టి ఫుల్ ఆర్డర్ తీసుకున్నాను నేను ఈ ఫుల్ ఆర్డర్ కూడా కూడా కంపల్సరీ ఏమి ఇవ్వాలి డేటా బిట్స్ అనేది ఫోర్ ఇచ్చి తీరాల్సింది ఎందుకు అన్ని ఫోర్ బిట్స్ లోనే ఉండాలి మనకి ఒకవేళ నేను త్రీ బిట్ ఏ యూజ్ చేస్తాను అనుకోండి త్రీ బిట్ తీసుకోవాలి ఫైవ్ బిట్ అయితే ఫైవ్ బిట్ అది అకార్డింగ్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఓకే సో ఇది అయిపోయింది యాడర్ ని కనెక్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నాను యాడర్ అనేది యాడర్ గా నువ్వు చేస్తుంది సబ్ట్రాక్టర్ గా కూడా పనిచేస్తుంది అని చెప్తున్నాను మీరు డి డిజిటల్ లో థీరీలో చదువుంటే ద సేమ్ సర్క్యూట్ షుడ్ వర్క్ యాజ్ బోత్ అడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్స్ ఓకే సబ్ యాడ్ చేసేటప్పుడు ఏమవు అంటే యాడర్ గా వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మీకు సిఇన్ అనేది సిఇన్ ఉంది కదండి ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ సిఇన్ ఉంది కదా ఇది జీరో ఇచ్చామనుకోండి జీరో ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది యాడర్ గా పనిచేస్తుంది అర్థమైందండి ఇది యాడర్ గా ఫంక్షనింగ్ వర్క్ చేసేది అనమాట అంటే థర్డ్ ఇన్పుట్ అంటే జీరో ఇస్తే యాడర్ గా పనిచేయటం అని కాదు అంటే నేను కంట్రోల్ చేసుకునేలాగా పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు మరి ఇది యాడర్ గా పనిచేయాలి సబ్ట్రాక్టర్ గా పనిచేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను కండిషన్ రాశాను సిఎన్ జీరో ఫర్ యాడ్ సిఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫర్ సబ్ అన్నాను నేను అంటే నేను పెట్టుకున్నాను కండిషన్ ఇప్పుడు దేన్ని బేస్ చేసి పెట్టుకున్నాను అంటే ఇక్కడ చూడండి దీని ముందు ఈ సర్క్యూట్ ఒక సర్క్యూట్ టూ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ ఒక కంట్రోల్డ్ ఇన్పుట్ అనేది ఉండాలి ఆ కంట్రోలింగ్ ఇన్పుట్ ఎలా ఉండాలి ఈ రెండు ఆపరేషన్స్ ని ఒకేసారి చెయ్యదు ఇది కూడా ఒకసారి ఒక ఆపరేషన్ మాత్రమే పర్ఫామ్ చేయగలదు అంటే ఏంటి ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడ నేను మక్స్ తీసుకోవాలి మక్స్ ఎంత తీసుకున్నానండి చూడండి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాను మక్స్ సైజ్ ఎంత సెలక్షన్ బిట్స్ వన్ తీసుకున్నాను డేటా బిట్స్ ఫోర్ తీసుకున్నాను సెలక్షన్ బిట్ ఎందుకు వన్ తీసుకున్నాను వన్ సెలక్షన్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటే ఇన్పుట్స్ టూ ఉంటాయి అంటే మక్స్ సైజ్ ఎంత టూ బై వన్ మక్స్ ఇది ఇది టూ బై వన్ మక్స్ అర్థమైందండి ఇక్కడ ఫోర్ బై వన్ మక్స్ ఇది టూ బై వన్ మక్స్ లో ఇక్కడ సెలక్షన్ ఇన్పుట్ ఇచ్చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ వన్ ఇన్పుట్ కాబట్టి సెలక్షన్ ఇన్పుట్ వన్ ఇచ్చేసాను అది జీరో అవ్వచ్చు లేదా వన్ అవ్వచ్చు క్లియర్ సో ఇక్కడ ఇది ఇవ్వక్కర్లేదు నో కనెక్షన్ ఓకే అవుట్పుట్ ను వచ్చేసి ఎక్కడ ఇవ్వాలి సి ఇక్కడ సెకండ్ కి ఇవ్వాలి ఎందుకు చూడండి దీనికి యాడర్ కి ఇన్పుట్స్ రావాలి కదండి ఒకటి ఎక్కడ నుండి వస్తుంది చూడండి ఎడిషన్ ఆపరేషన్ అంటే ఏమవుతుందండి ఏ ప్లస్ బి కదా ఏ ప్లస్ బి ఎడిషన్ ఆపరేషన్ అంటే అదే సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి ఏ మైనస్ బి ఓకే అంటే ఏని బిని యాడ్ చేయాలి
కాంప్లిమెంట్స్ అంటే ఏంటి ఏ మైనస్ బిని ఎలా రాయచ్చు అంటే ఏ ప్లస్ బ్రాకెట్ మైనస్ బి అని రాసుకోవచ్చు ఓకే అంటే ఏ ప్లస్ మైనస్ బి అని రాసుకోవచ్చు అంటే ఏంటి మైనస్ బికి కాంప్లిమెంట్ రాయాలి ఏ కాంప్లిమెంట్ రాయాలండి ఎనీ కాంప్లిమెంట్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ రాయచ్చు లేదా టూస్ కాంప్లిమెంట్ కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఎగ్జాక్ట్లీ దీని ముందు వీడియోస్ లో నేను వన్స్ కాంప్లిమెంట్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ గురించి వెరీ క్లియర్ గా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయించాను వన్స్ కాంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు రిజల్ట్ ఫైనల్ రిజల్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వచ్చిన ఎన్డీఏ రౌండ్ క్యారీని ఎల్ఎస్బికి యాడ్ చేస్తేనే అప్పుడు మనకి రిజల్ట్ అంటే వస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటంటే అగైన్ అది మరల టూ కాంప్లిమెంట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది అని అర్థం కదండి సబ్ట్రాక్షన్ లో సో అంటే ఏ మైనస్ బి అంటే అర్థం ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ ఏ ఈజ్ యాడెడ్ టు ది టూస్ కాంప్లిమెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది బి అని అర్థం సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఏ ప్లస్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ బి అని అర్థం that is the subtraction of a minus b very clear nay ipudu a plus b ante enti a nundi raavali manaki chudandi ipudu a nundi ekkada nundi vastundandi idi a a nundi kada teeskunde ila teeskochesanu nenu okay ichu chudandi ikkada nundi a ki vachindi ikkada nundi a ki vachestundi idi a line next ipudu nenu addition operation perform cheyal anukondi ikkada ki b raavali naaku b raavali ante straight away b ikkada nundi ila vacheyali ante ikkada max input em teeskovali nenu బిని స్ట్రైట్ గా ఇచ్చిన దాన్ని ఏమో ఫస్ట్ దానికి ఇచ్చేసాను చూడండి ఓకే జీరో అయినప్పుడు నాకు బి అనేది ఇక్కడికి వచ్చేసింది ఈసారి నేను ఇది మారిస్తే అంటే వన్ గా మారిస్తే ఇది వన్ మార్చాను అనుకోండి సపోజ్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నుండి నాట్ గేట్ ద్వారా సెకండ్ ఇన్పుట్ వస్తుంది అంటే ఈ సెకండ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ లోకి వచ్చింది నాట్ గేట్ అంటే అర్థం ఏంటండి వన్స్ కాంప్లిమెంట్ కదా నాట్ గేట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ సపోజ్ వన్ జీరో జీరో ఉంది అనుకోండి జీరో వన్ వన్ అనేది వన్స్ కాంప్లిమెంట్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ నే నాట్ గేట్ ఆపరేషన్ అంటే నెగేషన్ అంటారు రాస్తాము మరి వన్స్ కాంప్లిమెంట్ కదా ఇక్కడ మనం అప్లై చేస్తుంది మరి టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఎలా వచ్చింది వన్స్ కాంప్లిమెంట్ కి ఇంకొక వన్ యాడ్ చేస్తే కానీ టూస్ కాంప్లిమెంట్ రాదు అంటే థర్డ్ బిట్ వన్ అవ్వాలి నాకు అంతే కదండి ఏ మైనస్ బి అంటే అంతే కదా అర్థం అంటే ఏ ప్లస్ మనస్ కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ వన్ అని అర్థం క్లియర్ కాబట్టి ఏ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేసింది ఇది ఫస్ట్ది ఏ వచ్చేసింది ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు నేను మక్స్ జీరో ఇచ్చాను అనుకోండి ఇప్పుడు కూడా నాకు ప్రాబ్లం లేదు ఓకే ఈ డైరెక్ట్ గా బి అనేది లోపల కూడా ఇలా వచ్చేసింది ఇక్కడికి వచ్చింది ఇలా వచ్చినప్పుడు సి ఎలా తీసుకోవాలి నేను సి ఎన్ అనేది కంపల్సరీ జీరో తీసుకోవాలి జీరో తీసుకుంటేనే అంటే ఈ టూ బిట్స్ సరిపోతున్నాయి కదా నాకు ఏ ప్లస్ బి ఆపరేషన్ అయిపోతుంది కదా ఇంకా వన్ ఇచ్చాను అనుకోండి వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది మరల అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ వన్ అవుతుంది అప్పుడు వాల్యూ నాకు ఏ ప్లస్ బి మాత్రమే కావాలి కాబట్టి నేను సిఎన్ థర్డ్ ఇన్పుట్ ని జీరో చేసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఏ మైనస్ బి ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయబోతున్నాను ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గానే వస్తుంది బి కాస్త వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అయ్యి ఈ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ కి ఇంకొక వన్ యాడ్ చేయాలి ఆ వన్ యాడ్ ఎక్కడ యాడ్ చేస్తాను ఈ సిఎన్ ద్వారా యాడ్ చేస్తాను ఈ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ ఈ వన్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ రిజల్ట్ మారుతుంది అంటే సి అవుట్ వచ్చేస్తుంది ఇది అవుట్పుట్ అండి ఇది ఇన్పుట్ ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేసినా మారదు అవుట్పుట్ ఇది అవుట్పుట్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అవుట్ అవుట్పుట్ ఎక్కడ కనెక్ట్ చేసుకుంటాము ఇలా తెచ్చి ఇక్కడ ఇది చేసుకుంటాము ఓకే ఇది అర్థమైంది కదా మక్స్ ని యూజ్ చేసి టూ ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను డైరెక్ట్ గా బి ని డైరెక్ట్ గా జీరోకి ఇచ్చేస్తే ఇక్కడ సెలక్షన్ ఇన్పుట్ జీరో అయినప్పుడు ఎడిషన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది అంటే బి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఈ ఫస్ట్ లైన్ లో ఉన్నది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఇది వన్ చేస్తే నేను సెలక్షన్ లైన్ ఇన్పుట్ ని వన్ చేస్తే ఈ బి కాస్త కాంప్లిమెంట్ అయ్యి ఇక్కడికి వస్తే ఈ వచ్చినటువంటి కాంప్లిమెంటెడ్ వాల్యూ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ కింద వస్తుంది ఇక్కడ ఈ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ వాల్యూకి ఇంకొక వన్ యాడ్ చేయాలి కాబట్టి సి ఎన్ని నేను వన్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఫైనల్ అవుట్పుట్ వచ్చేది ఎంత అంటే దిస్ ఈజ్ సబ్ట్రాక్టెడ్ వాల్యూ వస్తుంది ఏ మైనస్ బి ఆపరేషన్ వస్తుంది ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ ఎండ్ వచ్చింది ఆర్ వచ్చింది ఇన్వర్టర్ వచ్చింది ఏ మైనస్ బి వచ్చింది ఇప్పుడు అదే నేను ఈ రెండు జీరోస్ చేశాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఏ ప్లస్ బి ఆపరేషన్ వస్తుంది ఓకే ఇంకిక్కడ మీకు చెప్పేస్తాను కదా ఈ సెలక్షన్ అన్ని కూడా ఇది దిస్ ఈస్ ది ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్ ఇప్పుడు నేను జస్ట్ మీకు అసలు అవుట్పుట్స్ ఎలా వస్తున్నాయో చూపిస్తాను ఇప్పుడు రీసెర్చ
జీరో వన్ వేస్తే ఏం రావాలండి నాకు జీరో వన్ అంటే ఏంటి ఆపరేషన్ ఆర్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి జీరో వన్ అంటే వన్ ఏగా వన్ వన్ ఇక్కడ వన్ వన్ అంటే వన్ వన్ ఆల్ వన్స్ ఏ కదా వచ్చింది ఇప్పుడు నేను జీరో చేశాను సపోజ్ సారీ వన్ చేశాను ఇప్పుడు జీరో కింద మారుస్తున్నా రెండు జీరోలు చేస్తున్నా రెండు జీరోలు చేసినప్పుడు ఏం అవ్వాలి ఎండ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి అంటే జీరో వన్ జీరో అయింది నెక్స్ట్ వన్ జీరో జీరో అయింది వన్ 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 అయింది వన్ జీరో జీరో అయింది అంటే జీరో వన్ జీరో జీరో వచ్చేసింది అలాగే నేను ఇప్పుడు వన్ జీరో ఇస్తున్నాను వన్ జీరో ఇచ్చినప్పుడు ఏం అవ్వాలి నేను నాట్ గేట్ ని బీక్ ఇచ్చాను బీక్ ఎంత ఉంది జీరో వన్ జీరో వన్ ఉంది ఎంత రావాలి నాకు వన్ జీరో వన్ జీరో రావాలి ఇప్పుడు నేను వన్ వన్ ఇచ్చాను వన్ వన్ ఇచ్చి వన్ వన్ ఇచ్చినప్పుడు రెండు ఆపరేషన్స్ వస్తాయి ఒకటి యాడ్ రావచ్చు ఒకటి సబ్ రావచ్చు యాడ్ రావాలి అంటే మక్స్ ని జీరోలో పెట్టుకోవాలి సిఎన్ ను కూడా జీరోలో పెట్టుకోవాలి కదండి అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు ఎడిషన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అయింది ఈ రెండు ఇచ్చినప్పుడు ఎడిషన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అయింది సో ఇంకా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ రిజిస్టర్స్ కి కంపల్సరీ వన్ ఇచ్చి తీరాల్సిందే ఇది వర్క్ చేయాలి అంటే ఓకే స్టోరింగ్ పర్పస్ కోసం ఈ రిజిస్టర్స్ ని వాడుతున్నామండి దానికి ఆ రెండు స్టోరేజ్ డివైజెస్ కాబట్టి కంపల్సరీ క్లాక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి మనం ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ జీరో జీరో ఇచ్చినప్పుడు ఎడిషన్ ఆపరేషన్ ఎడిషన్ వస్తుందని అయితే చూద్దాం చూడండి జీరో ప్లస్ వన్ అంటే వన్ ఓకే వన్ ప్లస్ జీరో అంటే వన్ నెక్స్ట్ వన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఎంత అండి జీరో విత్ క్యారీ వన్ జీరో విత్ క్యారీ వన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ వన్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చిన వన్ తో కలిపితే మరలా జీరో విత్ క్యారీ వన్ అంటే ఇక్కడ జీరో వచ్చింది ఆ అవుట్పుట్ క్యారీనే ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది ఇది సి అవుట్ కదండి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు ఎడిషన్ ఆపరేషన్ అయింది ఇప్పుడు సేమ్ వన్ వన్ నేను చేంజ్ చేయట్లేదు సబ్ట్రాక్షన్ అవుతుందా లేదు చూద్దాం ఇది మార్చాను వన్కి ఇది కూడా మార్చాను ఇప్పుడు సబ్ట్రాక్షన్ అంటే ఎంత రావాలి దీని వ్యాల్యూ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ లో నుండి ఫైవ్ తీసేసేయండి ఎంత నైన్ కదా ఆన్సర్ నైన్ వచ్చేస్తుంది కదండి చూడండి ఈ రెండిట్లో నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే డిస్మల్ ఈక్వలెంట్ కనుక్కొని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే నైనే కదా వచ్చింది అర్థమైందా సో ఇలా మనకి ఈజీగా ఫోర్ బిట్ ఏఎల్యూ ని సింపుల్ గా అంటే ఇక్కడ ప్రతి డివైస్ దగ్గర ఫోర్ బిట్స్ ని చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే చాలా సింపుల్ గా మీరు చేసుకోవచ్చు ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు డిజైన్ ది ఫోర్ బిట్ అర్థమెటిక్ అండ్ లాజికల్ యూనిట్ యూజింగ్ లాజిసిన్ సాఫ్ట్వేర్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ like and share okay and uh, please don't forget to click on uh, bell icon to receive the latest updates from my uh, channel okay thank you